Truyền thuyết các thánh nữ cung giáo Chuyện thứ 24 Thánh Angela Merici Sân lập Hiệp hội Giáo dục Trẻ Em Thánh nữ Đồng Trinh Mừng kính ngày 27 tháng 1 Một nữ tu dòng ba đa minh đã từng từ chối lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Nhưng vẫn được phong hiện thánh Đó là trường hợp cực kỳ hy hữu Thánh Angela Merici Vị thánh đã công hiến toàn bộ cuộc đời mình làm việc bác ái, nhất là giáo dục trẻ em. Angela Merici sinh năm 1474 tại một trang trại gần đi Genzano del Gada, một thị trấn nhỏ trên bờ tây nam của hồ Gada ở Lombardy, nước Ý. Cô và chị gái của mình, Jenna Maria, mồ côi mẹ khi cô mới 15 tuổi. Hai người đến sống với cậu ruột ở thị trấn Salo. Cô gái trẻ Angela đã rất đau khổ khi chị gái đột ngột qua đời mà không nhận được các nghi thức cuối cùng của nhà thờ và cầu nguyện cho linh hồn được yên nghỉ. Tuy nhiên, trong một cuộc thị kiến, Angela đã được nhìn thấy chị gái của cô đang ở trên trời cùng với các thánh ca tụng thiên chúa. Thị kiến này khiến cô quyết định gia nhập dòng ba của thánh Francisco trong khoảng thời gian đó. Mọi người, đặc biệt là các chàng trai, bắt đầu chú ý đến vẻ đẹp của Angela và nhất là ngưỡng mộ mái tóc của cô vì đã tự khấn chọn với Chúa và muốn tránh sự chú ý của thế gian. Cô đã nhuộm tóc bằng bồ hóng để trở nên đen đuổi, xù xì, làm mất đi vẻ đẹp bên ngoài mình. Cậu của Mary C. qua đời khi cô được 20 tuổi và cô trở về nhà của mình ở Di Genzano, sống với các anh trai. Sau đó, ở tuổi ngoài 20, Angela Mary C. được trao tài sản riêng của mình, thay cho của hồi môn mà lẽ ra cô phải có khi kết hôn. Bởi vậy, Angela Mary C. đã thành lập một hiệp hội của những trinh nữ sẽ cống hiến cuộc đời mình cho việc đào tạo tôn giáo của các cô gái trẻ. Hiệp hội này đã hết sức thành công, nhờ đó cô được mời mở một trường học khác ở thành phố lân cận, Brescia. Vào năm 1524, tức là 50 tuổi, khi đang hành hương đến thánh địa, Mary C. đột nhiên bị mù khi cô đang ở trên đảo Riti. Mặc dù vậy, bà vẫn quyết tâm tiếp tục cuộc hành trình đến đất thánh, bằng cảm nghiệm về đức tin mà không cần nhìn thấy các sự vật xung quanh. Niềm tin lớn lao vĩ đại ấy đã chữa lành bà khỏi mù trên đường trở về, trong khi bà quỳ sụp xuống cầu nguyện trước một cây thánh giá. Tại chính nơi mà bà đã bị mù vài tuần trước đó, bà đã giải thích sự kiện này như biểu tượng của sự từ bỏ, làm nền tảng cho mọi dự định của mình, và rằng... Chính khi quên hết bản thân, cũng chính là lúc được nhìn thấy Chúa. Năm 1525, bà hành hương đến Roma để được hưởng các ân huệ của năm thánh ở đó. Đức Giáo Hoàng Lê Bình Tê Bảy đã được nghe nói về đức hạnh và thành công của bà với các trường học, nơi nhận và chăm sóc trẻ em nghèo, để mời bà ở lại Roma. Tuy nhiên, Mary C. không thích sự nổi tiếng, và nhanh chóng trở về Russia, bà biết Đức Lê Minh Tê Bảy muốn ban cho ngài một vinh dự lớn lao và một cơ hội vĩ đại để phục vụ khi yêu cầu bà nhận trách nhiệm lãnh đạo một dòng nữ tu chuyên chăm sóc các bệnh nhân. Nhưng Angela biết công việc điều dưỡng không phải là điều Thiên Chúa muốn mời gọi bà thi hành. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1535, Mary C. tụ họp với 12 phụ nữ trẻ đã tham gia công việc của mình trong một ngôi nhà nhỏ ở Russia, gần nhà thờ thánh Afra, nơi họ cùng nhau dẫn thân thành lập nhóm thánh Ursula, được đạt dưới sự bảo vệ của sự bảo trợ của Hiệp hội các trường đại học thời Trung Cổ. Mục tiêu của bà là nâng cao đời sống gia đình thông qua sự giáo dục kỳ tô giáo cho những người vợ và người mẹ tương lai. Họ là những nữ giáo lý viên đầu tiên của công giáo. Bốn năm sau, nhóm này đã tăng lên con số 28. 
Mary C. dạy những người bè đồng hành của cô phụng sự chúa, nhưng không sống khép kín trong tu viện, mà đi ra giữa cuộc đời, dạy những cô gái trong khu phố của họ và thực hành sống nên thánh mỗi ngày tại chính nhà mình. Các thành viên của nhóm không có thói quen đặc biệt và không có lời tề tôn giáo chính thức. Mary C. đã viết nội quy cho nhóm, trong đó chỉ rõ về thực hành độc thân, khó nghèo và vân phục trong chính nhà mình. Nhờ sự hướng dẫn của Angela Mary C., chính quyền Ursula đã cho mở trai trẻ mồ côi và trường học. Và ngày 18 tháng 3 năm 1537, bà được bầu là mẹ và tình yêu của nhóm. Nội quy mà bà đã viết được phê chuẩn vào năm 1544 bởi giáo hoàng Phaolô Ba. Khi Mary C qua đời tại Russia vào ngày 27 tháng 1 năm 1540, khi bà 66 tuổi, có 24 cộng đoàn của nhóm thánh Ursula phục vụ giáo hội trong khu vực. Thi thể của bà được mặc đồng phục sinh viên trường đại học dòng Francisco và được chôn cất tại nhà thờ thánh Ephra. Quan điện truyền thống cho rằng Mary C. tin rằng giáo dục trong tức tin khi tô giáo là vô cùng cần thiết cho trẻ em gái và phụ nữ trẻ. Và cuối cùng, bà đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp đó. Của Siolo Mayonis lập luận rằng, nhóm thánh Ursula ban đầu được dự định là một nhóm từ thiện, đặc biệt tập trung vào việc giáo dục trẻ em gái nghèo. Nhưng hướng đi này đã phát triển cho tất cả trẻ em sau khi bà qua đời vào năm 1540, sau khi được chính thức công nhận vào năm 1546. Trong suốt cuộc đời của mình, Mary C. thường cầu nguyện tại mộ của các vị tự đạo người Russia tại nhà thờ Thánh Ephra ở Russia. Bà sống trong những căn phòng nhỏ gắn liền với một tiểu chủng viện của Canox to Europe theo nguyện vọng của Angela, sau khi qua đời, bà được an táng tại nhà thờ Thánh Ephra để gần hai cốt các thánh tự đạo. Ở đó, thi thể của bà vẫn còn cho đến khi nhà thờ này và khu vực xung quanh bị phá hủy hoàn toàn bởi cuộc ném bom của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai vào ngày 2 tháng 3 năm 1945. Trong đó, Chế sử và nhiều người dân thị trấn đã thiệp mạng. Nhà thờ và các tòa nhà tương ứng sau đó được xây dựng lại và mở cửa trở lại vào ngày mùng 10 tháng 4 năm 1954. Nhà thờ được thành hiến vào ngày 27 tháng 1 năm 1956 và được cung hiến cho thánh Angela. Trong khi giả sử thánh Ephra được chuyển đến nhà thờ lân cận của thánh Euphemia. Mary C. đã được phong trinh phước tại Roma vào ngày 30 tháng 4 năm 1768 bởi giáo hoàng Lê Mình T. 13. Sau đó, bà được tuyên thánh vào ngày 24 tháng 5 năm 1807 bởi giáo hoàng Pius 7. Thành nữ Angela Mary C. không có lễ mừng kính theo lịch công giáo. Theo phổ biến, từ năm 1570, dưới thờ giáo hoàng Pius V, ngay cả khi đã được tuyên thánh năm 1807, tới tận năm 1861, ngày lễ kính bà thánh mới được đưa vào lịch công giáo La Mã, không phải vào ngày bà mất, 27 tháng 1, vì trùng với ngày lễ kính thánh John Rich Austin, nhưng thay vào đó là vào ngày 31 tháng 5. Năm 1955, Đức giáo hoàng Pio 12 đã ấn định ngày này vào ngày lễ Đức bà đi viếng bà Thánh Isave, nên dời lễ kính Thánh Angela sang ngày mùng 1 tháng 6. Lễ kính này được xếp hạng là lễ bậc 2 cho đến năm 1960, khi Đức giáo hoàng Gioan 23 lân lên lễ cấp 3. Cuối cùng, trong cuộc cải tổ lớn về phụng vụ năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phá Lô Sáu dời lễ kính, được xếp hạng là lễ tưởng niệm sang ngày mất của Thánh Nữ, 27 tháng Giêng. Ngày nay, có khoảng hơn 100 giáo sứ và trường học công giáo mang tên Angela Mary C. ở Mỹ, Canada, Ireland, Úc và các nước khác trên toàn thế giới. 
Speaker Tanya xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.